ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വിട്ട വീഡിയോയിൽ പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ മറന്നുപോയി അത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഓഫ്കോഴ്സ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജുകളും എന്താ പറയുക കുറച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ടും കുറച്ച് ടാഗൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്പം ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണും അപ്പം നമ്മളിതിപ്പോൾ എത്ര ഓഡിയൻസ് ശ്രമിച്ചാലും നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ആർക്കും എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കണ്ടൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പെസിഫിക് കാര്യം അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഒക്കെ പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ്റെ ഈ മറ്റേ ഞാൻ ലാസ്റ്റിട്ട ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ട്രൂ ലവ് മൈ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ വീണ്ടും റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കുറേ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഒന്നും പിറകെ പോയാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് വയ്യ ഞാനതൊന്നും അതിന് കൂടുതലൊന്നും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവരുടെ പണിയായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഹൗ ഓവർ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇട്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ അന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ അന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വേറെ ആയിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് അന്ന് സിറ്റുവേഷൻ വേറെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സൈബർ അറ്റാക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല എനിക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേര് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓവറോൾ കാരണം മെജോറിറ്റി ഓഫ്കോഴ്സ് അപ്പർ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി കുറേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആ സമയത്ത് എനിക്കിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മീൻസ് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് അത് 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 തന്നെ നന്നായിട്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറേ കൂടെ ബുള്ളിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഷാലു പേടാന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല പുള്ളിക്കാരനാന്ന് തോന്നുന്നു ആരോ സംതിങ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇപ്പോൾ ഷാലു പേടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹുവോ റിട്ടീസ് ആരോ ആരോണോ ഞാൻ എനിക്ക് അവരുമായിട്ടൊന്നും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാലു പേട് പേ പേടോ ഇറ്റ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ കോണ്ടാക്ട്സ് സീറോ കോണ്ടാക്ട്സ് ആരോവിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊരു ഇഷ്യൂ നടന്നപ്പോൾ എവരെനിക്കൊന്ന് അടിച്ച് പിരിഞ്ഞ സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ എനിക്ക് അയാൾ ആരോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റയിൽ എന്തോ സോറി ഇതെന്തോ എന്തോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ വിട്ടത് എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് മാസമായി പോകുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി തോന്നുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ആരോ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പരിപാടി ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല എനിക്ക് പക്ഷേ ഇവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ വാട്ട് അവർ ഫൈൻ ഐ ഡോ നോ അതൊക്കെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും നമ്മൾ എനിക്ക് ഇതാക്കണ്ട പക്ഷേ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ റോബിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ റോബിൻ ദിൽഷാര കേസിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക റോബിനാണ് വിട്ടിട്ട് പോയെന്നോ വാട്ട് അവർ സംതിങ് ഒരു അക്യൂസേഷനൊക്കെ ഷാലു എന്തോ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തെളിവുണ്ടെന്നോ സംതിങ് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞിപ്പം ആരാരെ ചതിച്ചു ആരാരെ തേച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആരാരെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയി ഇട്ടിട്ട് പോയി ഇതൊന്നും ഒരു
സൂർജ് നെതർലാൻഡ്സിൽ അത് എനിക്ക് ഓഡിയോ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയ ഓഡിയോ ചോദിക്കുകയാണോ അത് ക്യാപ്ഷൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ആ വീഡിയോ മൊത്തം എൻ്റെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് ക്യാപ്ഷൻ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് സൂർജ് നെതർലാൻഡ്സിൽ മറ്റേ ട്രൂ ലവ് അളക്കുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു 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 വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അന്നതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ വിട്ട് വിട്ട് കളഞ്ഞു കാരണം പിന്നെ അതേ ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആക്കിയിരുന്നു റോബിൻ്റെ റോബിൻ വിളിച്ച് പ്രശ്നം സോൾവ് ഒക്കെ ആക്കി അങ്ങനെ അത് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും റിപ്ലൈ ആകാൻ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടായിരുന്നു ഞാനത് വിട്ടത് വേണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സമ്മർ മീഡിയ പൊക്കിയെടുത്തണോ എന്ന് അവരോട് അരി വിടാനോ ഇപ്പോൾ സീക്രട്ട് ഏജൻറ്റോട് അരി വിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂപ്പൻ്റെ കൂടെ വാട്ട് ഹുവർ ഹുവർ ഇറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ അവന്മാരെയൊക്കെ ചാനലിൻ്റെ ആരോട് എനിക്ക് അടി വിടാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള സമയമില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറയാൻ മിസ്സും ആയിപ്പോയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ ട്രൂ ലവ് മൈ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും അത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അത് ഞാൻ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാലം തെളിയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ധാരണയുള്ള എനിക്ക് അത് നൂറ് ശതമാനം ധാരണയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അത് എന്താ പറയുക വളരെ എന്താ പറയുക പരിമിതമായ വാക്കുകളുണ്ട് ആരെയും ടാഗും ചെയ്യാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടത് അത് എൻ്റെ ഫീലിംഗ്സ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടത് എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇട്ടത് എൻ്റെ പേജാണ് എനിക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടാം ഞാൻ ആരെയും ഡിഫം ചെയ്യാനോ ഞാൻ ആരെയും എന്താ പറയുക പേര് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വയ്ക്കുക ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എട്ട് പേര് വിളിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഡീസെൻറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് വാക്കുകളുള്ളൂ ട്രൂ ലവ് മൈ ഫുഡ് നാല് വാക്ക് നാല് വാക്കുകളുള്ളൂ അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടും അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് വലിയ വൻ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇന്നും അതേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇട്ടത് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യത്തോടാണ് ഇട്ടത് ഇന്ന് ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് ഇട്ടതിന് എനിക്ക് ഒരു കുറ്റബോധമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അത് തിരിച്ച് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല ആ അത് അതിനിടയിൽ പല ടോപ്പിക്സും വരുന്നുണ്ട് പല ഡിസ്കഷൻസും വരുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക റോബിൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് റോബിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വിഷയമല്ല കാരണം ഞാൻ ആ ക്ലോ ചാപ്റ്ററെ ക്ലോസ് ചെയ്തത് കാരണം റോബിൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് പ്രശ്നം സോൾവ് ആക്കി പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു എന്താ സ്റ്റോറി വീഡിയോ ഇട്ട് എന്നെ ടാഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റോബിൻ്റെ ആയിട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് ഓൾ ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് മീൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു റോബിൻ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സ്റ്റാറസ് പുള്ളിക്കാരൻ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്തു കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷ് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരനാണെങ്കിൽ താങ്ക് യു ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹാർട്ട് സിമ്പിൾ ഇട്ട് എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്തു വന്നു അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ റോബിനുമായിട്ടുള്ളത് സോ ഐ ഹാവ് അബ്സൊല്യൂട്ട് നോ ഇഷ്യൂസ് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല ആൾക്കാർ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ തന്നെ ഈ ആർമിയും ഫാൻസും വാട്ടർ സം ഇൻ അതിലൊന്നും ഒറ്റൊന്നും ഒറിജിനൽ ഐഡിയ ഇല്ല അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ആരാണ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഒറിജിനൽ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഫേക്ക് ഐഡി വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് വീണ്ടും ഉടക്കാനുള്ള മോഡാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം വീണ്ടും ചൊറിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഫേക്ക് പ്രൊഫൈൽ വന്ന് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഐ ഡോൺ കെയർ ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് റോബിൻ കാരണം റോബിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ഹി ഹസ് മൂഡ് ഓൺ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ്
എല്ലാവരും മറ്റേ സൈഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ സൈഡാണല്ലോ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതൽ കാരണം ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലുകാർ എല്ലാം അവിടെ അവിടെയാണല്ലോ ആ സൈഡാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാനും കേൾക്കാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം വെച്ച് പറയാനുള്ള ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റോറി കൂടെ പറയും കാരണം നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ചോറ് എനിക്ക് നല്ല ബ്രാൻഡ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പല സ്റ്റോറീസ് ഇട്ട് ഇട്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പല വീഡിയോസ് ആയാലും പല ആൾക്കാർ റോബിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ആൾക്കാരാണ് പറയുന്നതല്ല ഞാനല്ല പറയുന്നത് എനിക്ക് അവരായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സി പുള്ളിക്കാരന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇന്നത്തെ ആരെ സൈഡിലാണ് സത്യം നീതി എന്നൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാനും പോകുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ അവർ നമ്മൾ തീർക്കുക അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഇതാക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പം എനിക്കിപ്പം പ്രൂഫ് ഔട്ട് കൂടി എനിക്ക് തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഗട്ട് ഫീലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പലതും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ തോന്നിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോബിൻ്റെ സൈഡിൽ തെറ്റുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ സൈഡിൽ തെറ്റുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദിൽഷേറെ സൈഡിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് അന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡസൻ മാറ്റർ പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ശരിയാണെന്ന് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോൾ റോബിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് അവർക്ക് ലാഭമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റോബിന് തന്നെ ലാഭമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവരെ തമ്മിൽ വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കഥകളാണോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതിൽ ആട്ടാണ് നമ്മളെ യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടന്മാരുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇവരൊന്ന് പേര് അറിയാതെ സായി കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് അറിയാൻ കാരണം പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ് നല്ല സൗഹൃദം അത്ര നമ്മൾ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നല്ല നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഐ എം ഐ ഹാവ് കോൺടാക്ട് അപ്പോൾ ഫ്രം ദാറ്റ് വേറെ ആരുമായിട്ട് എനിക്കൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല ഈ ശരത്ത് മൂപ്പൻ്റെ പേര് ശരത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരന് ഈ ബിഗ് ബോസ് നടന്ന സമയത്ത് ഏതോ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ആർമി പേജിലോ ഏതോ ഒരു ആർമി ഗ്രൂപ്പിലോ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് അല്ലാതെ അയാളായിട്ട് എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് പിന്നെ ഈ സമ്മർ മീഡിയയുടെ പേര് എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല ഇയാൾ സമ്മർ മീഡിയയുടെ ചേട്ടൻ ബിഗ് ബോസ് ഫിനാലെ നടക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഫിനാലെ വീക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഏതൊരു ഒരു കല്യാണാലോചനയായിട്ട് വിളിച്ചത് ആ ഒരു കേസ് എനിക്കറിയാം ദിൽഷ് റോബിനായിട്ട് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല മറ്റേ എബി എബി ഏട്ടനെ ലൈക്ക് ദിൽഷ് ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിക്കുക വിളിക്കുക എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള പേര് വിവേകത എന്താണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് മറ്റേ ആരവിൻ്റെ വീഡിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആരോ പറഞ്ഞ അഖിൽ എന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാ എനിക്ക് സമ്മർ മീഡിയ ആണ് ഇവന്മാർ ഈ ഈ ടീംസ് ഒന്നും പേര് സ്വന്തം പേര് പറയാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഈ സമ്മർ മീഡിയ മൂപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേര് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ബട്ട് എനിവേ ഈ ടീംസിൻ്റെ ഇവരൊക്കെ പൊതുവേ ഇവരെ ചാനലിൽ കൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ നീതി നീതിമാന്മാരാണ് നീതി നീതിയുടെ നീതി നൽകുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ മ
ഈ ട്രൂ ലവ് അളക്കാൻ മെഷീനൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് മതി ഓക്കെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ കാണാൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഗസ്സിങ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്നില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു മാറുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഒരു മോഡിലാണ് അന്ന് പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഗഡ് ഫീലിംഗ് മേ ബി ശരിയായിരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തൊന്നും അവകാശപ്പെടാനൊന്നും വരുന്നില്ല വാട്ട് എവർ അത് ഹാപ്പൻ ഹാപ്പൻ ഞാൻ എന്തായാലും പോയി തിരിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടിയാലും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മാറ്റാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണോ അത് ഞാൻ ചെയ്തു അത് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വന്നില്ല പക്ഷെ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ടീംസ് ഈ നമ്മളെ സമ്മർ ചേട്ടനും ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ധാർമ്മികത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോ ഇട്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവരായിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ റോബിൻ്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ട് ക്ലോസ് ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മർ മീഡിയ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് പറഞ്ഞ് സൂര്യ ക്ലോസ് ആക്കി പോയി അതുകൊണ്ട് സൂര്യതായിട്ട് ഇനി ഒരു ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വിടാണ് എനിക്ക് ഇനി ഇതായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കും പറയണമല്ലോ നമുക്ക് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇത് പറയേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല സമ്മർ മീഡിയ ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ റോബിൻ്റെ സൈഡ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതൊന്നും അവർ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വീഡിയോ ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പം കാരണം ഞാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നൊക്കെ വിട്ടേക്ക് പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഓക്കെ വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഹവർ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ ഈ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒരു ക്ലിപ്പിനകത്ത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു എന്തോന്ന് എന്തോ ഒരു വൊമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സീന് ഇതാക്കിയിട്ട് ഈ സമ്മർ മീഡിയ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സമ്മർ മീഡിയ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടരുന്നു സംതിങ് സംതിങ് എന്ന് അപ്പം ഈ ധാർമ്മികതയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ഇതൊന്നും വീഡിയോ എന്താ ചെയ്യാത്തത് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ട്രൂ ലവ് മൈ ഫുഡ് ഒന്നും ഇട്ടതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു വീഡിയോ അല്ല പത്ത് വീഡിയോ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ അഞ്ചോ പത്തോ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇൻ ഇഷ്യൂസ് ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അസ് വെൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ന്യൂസ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളത് പറയേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ചാനൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എടുത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാർമ്മികത ഇല്ല അപ്പോൾ അതോ ഇനി അയാളത് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത ന്യായം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളത് ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളത് ഇട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തതെന്നാണ് അതിൻ്റെ ന്യായം എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ സി ഞാൻ പണ്ടേ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ ഒറ്റ ടീമാണ് ഒരു സൈഡിലാണെന്നാണ് പണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് വിശ്വാസം എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ മീൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഗസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതും എൻ്റെ ഗസ്സാണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ പൈസ ഒന്നും മാറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ മാറ്റിയാൽ തെളിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാം എന്താ പറയുക ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പം എനിക്ക് സീരിയസ് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ അത് എൻ്റെ മാത്രം തോന്നലായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ന്യായങ്ങളായിട്ട് വരുമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആരും ഇത് കണ്ടാലും നിങ്ങളെയൊക്കെ ചാനൽ കണ്ടാലും നിങ്ങളൊരു പാർഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെ തോന്നുക ഓക്കെ അതിനകത്ത് സീക്രട്ട് ഏജന്റിന് ആ കാര്യത്തിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഹി ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹീസ് ന്യൂട്രൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ന്യൂട്രൽ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ മീൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പല വീഡിയോയിലും പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിൽഷേരെ സപ്പോർട്ടറാണ് ഞാൻ ദിൽഷേരെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാനാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ സൈഡ് അങ്ങോട്ടായി പിന്നെ അതിന് ഞാൻ അവനെ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സീക്രട്ട് ഏജൻറ്റൊക്കെ പക്ഷേ ഈ സമർ മീഡിയയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പിനെ അവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പം കുറച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഒമ്പത് വീഡിയോയിലും തെളിവിളി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് വിളിക്കാനുള്ള സാധനം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരിക്കും ശരി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വെറും കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ ഈ സമ്മർ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചാനലും മൂപ്പനും ഒക്കെ ഹൂ അവർ ഇറ്റ് ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സീക്രട്ട് ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ദിൽഷേര സൈഡിലുള്ള ഒരു കഥയും അവർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വാട്ട് മീൻസ് ഫ്രം ദ എന്താണ് ഈ ദിൽഷേര സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള ദിൽഷേര കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹൂ അവർ ഇറ്റ് ഇസ് അവരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ആർക്കുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ എനിക്കില്ല ഓക്കെ ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ അവരെ സൈഡ് ദിൽഷേര സൈഡിലുള്ള സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ദിൽഷേര സൈഡിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദിൽഷയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ ഓരോരുത്തർ എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ സമയത്ത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താണ് ഒന്നും അറിയാതെയാണ് അവർ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരിങ്ങനെ പല വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ കാരണം അവർക്ക് മറ്റു സൈഡ് അറിയാം ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ റോബിൻ ഒരു എന്താ പറയുക വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംതിങ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സമ്മർ ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്നിട്ട് സമ്മർ ചേട്ടൻ്റെ അഡ്വൈസ് കേട്ടിട്ട് റോബിൻ അത് ചെയ്തുമില്ല എന്നാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മില്യൺ ഫോളോവറുള്ള റോബിൻ എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡോ ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള സമ്മർ മീഡിയ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നു അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദേർ സം എന്താ പറയുക ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ധാർമ്മികതയും അതും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലും പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മൊബൈലും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പാട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സമ്മർ മേടിക്കൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല സോ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഡു നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികത പ്രസംഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വെയർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പ്രസംഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഡസൻ മാറ്റർ പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പൊട്ടന്മാരാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആവരുത് കാരണം ഓഫ്കോഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്താ പറയുക ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതും കേട്ട് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ സാക്ഷര കേരളം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് സാക്ഷരതയും ഒക്കെ ഉണ്
അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമാണോ ഇനി ആണെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം അതല്ല നല്ലത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ മിണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ കോണ്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ദിൽഷ ഇരുന്നു ദിൽഷ നിന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേര് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ടീംസാണ് സമ്മർ മീഡിയ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സമ്മർ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരാണ് നിരന്തരം വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പേര് എടുത്ത് എടുത്ത് പറയുന്നത് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ബാക്കി കുറെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കുറെ ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജിനുവോ മടിയനോ പിന്നെ ഏതൊക്കെയോ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഷ്യാം പിന്നെ ആയിരുന്നു ഗോപ്രോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ടീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്കൊന്നും മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ഈ ഗോപ്രോ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ എന്നെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഏതോ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ട പോസ്റ്റ് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മച്ചാൻ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് സീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ലത് പറഞ്ഞാലും മോശം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വ്യൂസ് കിട്ടും പൈസ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പറയുമോ അഭിപ്രായം തുറന്ന് പറ എന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ എന്താണ് അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്റ്റാൻഡ് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ വരും ഞാൻ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് സീക്രട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹീ പുള്ളിക്കാരൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയായില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ഗഡ്സെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ കാണിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്ന ശരി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ഇനി ദിൽശേര കേസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടായിരിക്കാം എന്നിട്ട് ദിൽശേര കേസ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പതിനഞ്ച് വീഡിയോ ചോരോ സേട ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് യുവർ വിഷ അപ്പം എന്തായാലും ഇത് എനിക്കൊന്ന് പറയണം തോന്നി ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും അപ്പം ചെയ്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റോബിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദിൽഷേര ഞാൻ അവർ ആ ഒരു സർക്കിൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം ദിൽഷേർ റോബിനും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ള സീനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം പല കാര്യങ്ങളും ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ടീംസിൻ്റെ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പല റിയാക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ സമ്മർ വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ മൂപ്പൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് അവനായിക്കോട്ടെ ഇവനൊന്നും ഒരു സൈഡ് മാത്രം കേട്ടോണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പല വീഡിയോസും എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് റോബിൻ്റെ സൈഡ് റോബിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് അവൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ച ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവരിനിപ്പോൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണോ എനിക്കറിയില്ല അതാണ് മൂഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫേക്ക് ഐഡീസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ കുറെ പി ആർ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക സത്യത്തിനൂടെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയോടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം എപ്പോഴും ഷാലുപ്പയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വില വിലക്കെടുക്കണം എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷാലുപ്പയുടെ അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തുറന്ന് പറയാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഓവർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വർമ്മികര കേസിലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഓവർ കേസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ട്രൂ ലവ് മൈ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പോസ്റ്റിന് പതിനഞ്ച് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഓവർ കുറേ വീഡിയോസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും കോണ്ടൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഡോൺ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന നാട്ടുകാരെല്ലാം മണ്ടന്മാരാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ആക്കരുത് ഈ കാണുന്ന നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇതൊക്കെ പോയി ഇവരൊക്കെ കാണുന്ന എല്ലാ ഇവരൊക്കെ പറിച്ചു വിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ട് ആ അവരത് പറയുമ്പോൾ അത് ശരി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ശരി സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ എന്താ വാട്ട് എവർ ആര് ശരി ആര് തെറ്റെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല
ആ നിൽക്കുന്ന ലെവൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ലെവൽ ഒരേ ലെവലല്ല ഓക്കെ വേറെ വേറെ ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പം പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല അത്രത്തോളം ശരിയാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കമ്പനിയിലോട്ടൊക്കെ ഇമെയിൽ അയച്ചു തന്നു ഓട്ടോ ഒരു സംതിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ ഇമെയിൽ അയച്ചു ഫൈൻ എനിക്ക് ആ ടോപ്പിലോട്ട് പോകേണ്ട താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്ന ഈ എന്താ പറയുക കുറച്ച് എന്താ പറയുക ചിന്താശക്തി ചിന്താശക്തി കുറവുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയ് ഇമെയിൽ സ്പാമിലും ജംഗിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് തന്നെ ബട്ട് ഡസൻ മാറ്റർ എനിവേ ദറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആ ടോപ്പിലോട്ട് ഇനി പോകേണ്ട എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ബട്ട് എനിവേ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വോട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ അപ്പം യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവരും നല്ല സോളിഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങളെ തന്നെ കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ധാർമ്മികതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഒരു പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പതിനഞ്ച് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഐ ഐ തോട്ട് യു വുഡ് ഡു ബെറ്റർ അപ്പം അതെന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തി ബട്ട് എനിവേ എഗൻ ഞാൻ പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക അടി ഉണ്ടാക്കാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് പറയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വിഷമമായിരിക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതില്ലാന്ന് നിങ്ങളും ഡിനേ ചെയ്യില്ല നിങ്ങളെ എനിക്ക് കുറെ വാരിക്കൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ചൊറച്ചിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടി മടിയിൽ വെച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ഇങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപത് എണ്ണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടെണ്ണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് അതിനൊരു ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതിന് പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് തോ എനിക്ക് നല്ല ബോധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വിടുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് റോബിന് നിങ്ങൾ ഈ റോബിൻ്റെ ഫാൻസ് കുറച്ച് പേര് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പോസിറ്റാൾ അതെല്ലാം കൂടെ റോബിൻ്റെ തലയിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കണ്ട പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറയണം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് സഹിതം എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചാലും അതെല്ലാം റോബിൻ്റെ തലയിലോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുള്ളിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിലേ അത് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ തലയെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ടെൻഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓൾറെഡി കുറേ സീനിലാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഊരി വരട്ടെ അപ്പം നിങ്ങളെ ഫാൻസ് ഇനി വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ് ബട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ യൂട്യൂബേഴ്സും കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ള രണ്ട് ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകുന്നത് സ്റ്റോറി ഇട്ടത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ബിഗ് ബോസ് സീസൺ തുടങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഉടനെ തന്നെ അപ്പം നാ ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറേ പിള്ളേർക്ക് ബി ടെക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് ജോലിയിലെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ജോലി ജോബിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാനും ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിഗ് ബോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടോ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈലൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ആപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ക്യാൻവാ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ക്യാപ് കെട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മൂന്നാല് ആപ്പ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഫ്രീ ആപ്പ്സ് ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക വീഡിയോ എടുക്കുക ഇടുക അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വെച്ച
ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് അയ്യായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയം കൊണ്ട് ബിഗ് ബോസ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവും അത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കാരണം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് കുറേ പക്ഷേ നിരന്തരം വീഡിയോസ് ചെയ്യണം കുറേ നാം വീഡിയോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ടോപ്പിക്സിലോട്ട് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഫുട്ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സീക്രട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ മൂന്നോ നാല് ലക്ഷം രൂപ മാസം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ മീൻസ് മൊബൈൽ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതു പോലെ എഡിറ്റിംഗ് വലിയ എഡിറ്റിംഗ് ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ടെന്നോ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ടെക്നിക്കൽ അതൊക്കെ ഗൂഗിൾ നോക്കിയാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനകത്ത് വേറെ വലിയ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല കാരണത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും കുറച്ചൊരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് എടുക്കി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ പതിനായിരത്തിന് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പതിനായിരത്തിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്ന ആ തുടക്കം വെച്ച് ചെയ്യുക ചെയ്ത് പോവുക കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആറ് മാസം ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബിഗ് ബോസ് സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെവലൊക്കെ എത്താം എ മേ ബി സമ്മർ മീഡിയർ ലെവലിലോ മൂപ്പൻ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ലെവൽ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ സെക്കൻഡ് ടയറിലുള്ള കുറച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ ലെവലിൽ എത്താം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം പൈസ കിട്ടും അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ ഫോർ തൗസൻഡ് വാച്ച് ഹൗസും ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആണ് വേണ്ടത് മോണറ്റൈസേഷൻ എലിജിബിൾ ആവാൻ അത് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാറിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് അതും ബിഗ് ബോസ് കോണ്ടൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊന്നും ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് കാണിക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാണവും മാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാർ തെറി വിളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സമ്മർ മീഡിയ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസൊന്നും കാണിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് ഇങ്ങനെ സമ്മർ മീഡിയ എന്നോ വിൻ്റർ മീഡിയ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിൻ്റർ മീഡിയ കൊണ്ടു തോന്നും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ പേരിടുക ഫേസ് കാണിക്കണം ജസ്റ്റ് വോയിസും ഓവർ കൊടുക്കുക ചുമ്മാ ഇടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി നല്ലൊരു വരുമാനം മാറുമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പലർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് നല്ലൊരു സെറ്റപ്പ് ആണ് സംഭവം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും മൊബൈലും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകെ തന്നെയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ അപ്പം എന്തായാലും സെറ്റായിരിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് മെനക്കാടം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള പേരില്ല എല്ലാം ഒന്നും എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ ഇഫ് യു ഡൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒരാൾ എടുക്കുന്ന വേറൊരാൾ പറയുന്ന വേറൊരാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണെങ്കിൽ മൂന്നാല് പേര് ചേർന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വീഡിയോ വെച്ചാൽ കിട്ടാൽ മതി ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങുക ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ തുടങ്ങി തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് 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 എന്താ പറയുക റീച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ടാകുമ്പോൾ സെറ്റാവും മോണിറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെ സെറ്റായി സെറ്റാവും അത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർമി പേജിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർമി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവർക്ക് കഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരെ എടുത്ത് വെച്ച് സ്റ്റോറി ഇടും അവരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കയറി പോകാം ഓക്കെ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പറയണം അതാണൊരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഹിറ്റാവൂലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക
ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ടോൾഡ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് വിടാനുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നെതർലാൻഡ്സിൽ മറ്റേ വെയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ എന്നെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും കൊള്ളായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതും ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞ് തീർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ പിടിച്ച് കയറാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം സമയം കിട്ടുകയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഐ ഹോപ്പ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളെ ഒരു ഒരു സ്പോർട്ടീവ് സെൻസിലാണ് പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പോലെ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ മറ്റേ നീതിയുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ ഫൈൻ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ വിചാരിച്ചാലല്ലോ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ 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 കോൺസെപ്റ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല ഞാനും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡസൻ മാറ്റർ അറ്റ് ഓൾ സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യമായിട്ട് പോകാം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് പോകാം സോ എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി